برگشتیم و در ادامه برنامه قرار داریم آهنگ خیلی زیبایی بود که با هم شنیدیم و حال هم صحبت های شیرین با مهمان ما آقای سردار ولی امرخیل جامعه شناس هستند در رابطه و تجلیل از روزای اید صحبت های شیرین می داشته باشیم کاملا با جزیات کامل صحبت می کنند موارد را که به شما اشاره می کنند حتما کوشش کنید در روزهای اید بیشتر مواظب باشین اما حالا باشن سلام و صبح بخیر داریم خیلی خوش آمدین آقای امرخیل تشکر صبح شما بخیر صبح بیننده های عزیز آرنا بخیر ما عید پیش از پیش باشن تبریکی می تم ان شاء الله روزای اید خوش داشته باشین بسیار زود خوش آمدین خوب است که در رابطه ابتدا در مورد قربانی کردن و شرایط قربانی کردن که یکی از اصله های مهم در عید قربان شمرده میشه یک معلومات کلی تر تقدیم بیننده خوب ما بکنه ببینین قربانی کردن یکی از مراسم اصلیش حج است یعنی شما باید وقتی که حج میرین باید قربانی هم بکنین یعنی قربانی کردن واجب است بر کسایی که در حج دارن و حج را مراسمش یعنی به جا میارن یعنی ما وقتی در حج هستیم حتما باید قربانی هم بکنیم یعنی وقتی ما در مراسم حج هستیم این نمیشه که ما قربانی نکنیم قربانی در بر تمام کسایی که از مراسم حج یعنی میایان و با با میکنن برای اونها واجب هستن اینجا که وقتی این رقم نیست که وقتی ما در حج هستیم ولی این طرف که ما حج نرفتیم قربانی نکنیم یعنی مهم اصل مهمی است که ما قربانی رو چگونه انجام بدیم مثلا اون شرایط که شرایط گفته شده, گفته شده اصل شرایط چی است که مثلا حیوان باید آماده قربانی باشه یعنی مثلا لنگ نباشه بله. کور نباشه مثلا چشمش یا مثلا یا گوشش بریده نباشه یا مثلا به مو شرایطی که قربانی کردن اصل رو لازم باید داشته بله. باشه چند چیز شما موارد یادآوری کردن دیگه دوستاش دوستا میتونن که تحقیق بکنن و بفهمن یا برن از یک عالم دین پرسان بکنن و بفهمن که یک حیوانی که مثلا بر قربانی کردن یا برای ذبح کردن آماده ده هست چگونه یک حیوان باید باشه کدام حیوانات را ما میتونیم ذبح بکنیم بله. یا در یک حیوان چند نفر میتونه شریک باشن اصل مهم اینجا ای است که قربانی کردن اصلا مهم نیست اما چیزی که خیلی مهم است بر ما نفس قربانی کردن است یعنی ما نفس خود باید قربانی بله. بکنیم اینجا مهم است اما قربانی کردن وقتی ما یک حیوان را حلال میکنیم یا مثلا ذبح میکنیم این خیلی مهم نیست اصل که ما داریم ای است که ما باید نفس خدا قربانی بکنیم یعنی ما مبارزه با نفس خود داشته باشیم یعنی مهمترین چیزی که در مراسم حج هست اون نفس خود، نفس ماست یعنی وقتی ما نفس خود را قربانی کردیم تمام مسائل که ما میتونیم که بلد. قربانی بکنیم یعنی وقتی شما از حضرت ابراهیم علیه السلام یاد میگیریم وقتی که حضرت اسماعیل علیه السلام پسر خدا قربانی میکنه چه کرد هدفش چی بود؟ هدفش اصل اساسی چی بود که او با نفس خود قرب... اینی مبارزه بله، کرد بله. نفس خود را قربانی کرد نزدیکترین انسانی که در زندگیش برش خیلی نزدیک بود و پسرش بود بله. که حضرت اسماعیل علیه السلام است یعنی خداوند به ایواز حضرت اسماعیل علیه السلام گوسفند را آورد و اونجا قربانی کرد یعنی اینجا خداوند ایوازش را داد به خاطر چی برش ایوازش را داد که او مبارزه کرده بود با نفس خود بله. اما اینجا قربانی کردن از حضرت آدم علیه السلام تا امروز ادامه داره یعنی به نفع به انواع مختلف ما میتونیم قربانی بکنیم یعنی وقتی حضرت آدم علیه السلام بر پسرای خود حابیل و قابل که برایشان دستور داد که شما قربانی بکنین و اونجا قابل قربانی کرد و به درگاه خداوند قبول شد و از طرف دیگه هم که حضرت حابیل بود و حابیل قربانی کرد و قربانیش به درگاه حق قبول نشد چرا قبول نشد به خاطر از که او آدم یک کمک از نظر ازی که قربانی را یعنی چی برد بگیم که خودنمایی کرده یعنی به او رفت گندم را قربانی کرد و حابیل یک حیوان را زبه کرد و قربانی کرد اینجا بود که بین دو برادر جنگ کشیدگی. کشیدگی پیدا شد و اینجا بود که از اونجا نزاع و جنگ و از اونجا شروع میشه بین انسان ها یعنی ما وقت قربانی میکنیم اصل هدف ما این باشه که ما با نفس خود مبارزه بکنیم دقیقا. حیوان را حلال کردن در روزگاه دیگه, دیگه هم ما میتونیم یعنی بلد. اصل هدف ما این است که ما وقتی از قربانی میریم با قربانگاه میریم باید با نفس خود مبارزه بکنیم در تمام روابط خود ما باید نفس خود را قربانی بکنیم یعنی جهاد با نفس ما باید داشته باشیم دقیقا. اصل هدف اساسی ما می است که ما نفس خود را نگذاریم که غلبه کنه بر تمام خواهشات نفسانی ما دقیقا آقای امر خیلی شما در رابطه به شرایطی که یک حیوان زب همیشه هم گفتین حالا بیاین یک نگاه داشته باشیم بر شرایط کسی که میای قربانی میکنه که اکثر عزیزای ما تصمیم میگیرن که قربانی بکنن باز یک تعداد اطرافیانشان میگن اگر قرضدار باشی نمیشه یا چنین یا چنان اما تو حرفا میباشه شما در مورد کسی که قربانی میخواید بکنه شرایط را هم از نگاه اقتصادی بیاین یک مرور 
تجربه داشته باشین که چی کسا واقعا میتونه قربانی بکنه به نظر ما ما که زیاد در مورد گپ های دینی شما قدر معلومات جدی ندارم یعنی ما باید از یک عالم دین پرسان بکنیم اما هدف اساسی اساسی اینجاست که وقتی ما قربانی میکنیم امو مسائلی که در دین برش من نظر گرفته شده او را باید پوره بکنیم یعنی مثلا نمیشه که ما بریم از کس قرض بکنیم و قربانی کنیم بله. اینجا شرایط واضح هست و اسلام هم در اینجا مورد این مورد این حتمی نیست که ما باید قربانی بکنیم چون واجب است وقتی داری یعنی میتونی که قربانی بکنی وقتی که نداری لازم و ضروری نیست که حتما باید قربانی بکنی یا بری قرض بکنی یک تعداد از دوستای ما که من قرض دار هستم ولی در اصل اونا مثلا پول داشته باشن یا مثلا بالای دیگه قرض قرض داشته باشن یا بله. وجه دیگه از دیگه راه داشته باشن باز میگن که ما نمیتونیم قربانی بکنیم بله. اما اصل اساسی و هدف اساسی ما این است که ما وقت توانایی قربانی کردن را داریم باید قربانی بکنیم باید ذبح بکنیم بله. یعنی ما باید در راه خداوند یک چیزی را به خیرات بتیم یعنی ما میتونیم که قربانی بکنیم از یک ما اگر توانایی اقتصادی را داریم و قربانی نمیکنیم پس ما یکی از اصول دین را مراعات نکردیم یعنی واجبات دین را ما مراعات نکردیم یعنی ما اگر یک چیز قصدن ترک بله. میکنیم ما گناهگار میشیم این وقت ما توانایی از زیر دارم که قربانی بکنم و قربانی نمیکنم ما یک اصل دین را این زیر پا کردیم و گناهگار شدیم همین گناه هر چیزی که ما در اسلام قصدن ترک میکنیم ما حتما گناهگار میشیم دقیقا خیلی نکته خوب تر اشاره کردین گفتین اصل اصولی که در دین مقدس اسلام اشاره شده باید نظر به با او ما قربانی داشته باشیم م. یا هر مراسم یا مناسبت را که میخوایم تجلیل بکنیم باید اون نکات رعایت بکنیم استاد بیاین در رابطه با تجلیل از روزای عید بر ما صحبت بکنیم که در افغانستان چگونه است و چگونه باید باشه از همه مهمتر افغانستان الحمدلله کشور مسلمان است و ما مسلمان ها در تمام دنیا امید دوید را به گونه احسنش تجلیل میکنیم یعنی در افغانستان هم مراسم خیلی خوب وجود داره که ما اید را تجلیل بکنیم مثلا در روز اول اید به دیدن بزرگا میریم یا مثلا من متاسفانه بعض حرفا را در بین مسلمانان یا خصوصا در افغانستان شاهد بودیم که کسی اگر فوت کردن میرن روز اول اید به دعا خواندن که کار درست نیست اگر شما ایدر میرین به احترام از که فوت کرده کس یا مثلا شهید شده شما میرین اونجا و به احترام میکنین اما نباید دواری بکنین نباید شما دعا کنین به خاطر از که دوباره اون غم مردم تازه میکنیم یعنی ما این کار اصلا از نه از نظر دینی و نه از نظر رسم افغانی ما این جایز نیست استاد ما خیلی خوب اشاره کردین اکثریت عزیزای ما هستن روز اول اید میرن به زیارتگاه ها یا هم میرن به قبرستان به کس عزیزایی رو که از دست دادن میرن بالای قبر و اونا دعا میکنن بیاین در رابطه با این هم صحبت بکنین که چقدر واقعا میتونه تاثیر مثبت داشته باشه یا تاثیر منفی داشته باشه از تمامی مواردی که در رابطه با این نکته شما میدونین که لازم است اما فرد بفهمه چی بوده میتونه اون موارد ببینیم ما یک برنامه دیگه هم در این مورد دمیم دقیقا در این سوال من صحبت کردم گفتم قبرستان یا حدیره جایش به خاطر ازی است که بر ما ما مسلمان ها از اونجا عبرت بگیریم دقیقا نه ای که بریم روز یعنی در روزای خاص مثل اید یا مثلا روز نوروز یا مثلا روزهای دیگه که وجود داره و ما بریم سر قبر به خاطر ازی که ما تجلیل میکنیم از یک آدم ما میدیم به اونجا این نه از نظر اسلام درست است و نه از نظر ازی که ما بریم در اونجا دوباره تا غم خود تازه بکنیم این اسلام اجازه نمیده برای ازی که ما در روز خاص بریم و در سر قبر دعا خانی کنیم یا مثلا کارهای دیگه که دارن مردم ما متاسفانه انجام میتن این از نظر اسلام مردود است و به هیچ عنوان اجازه نمیده اما ما مسائل دیگه هم داریم که در افغانستان متاسفانه ما مسلمان ها او را انجام میتیم ما بیاین خوب است که تحقیق بکنیم که اسلام برای ما چی میگه و ما تحقیق بکنیم که قرآن کریم در مورد عزیز چی گفته قبر رفت سر قبر رفتن معنایش ای است که ما از اونجا عبرت بگیریم بله. و مبارزه کنیم با نفس خود مثلا دروغ نگوییم بله. مثلا نماز خدا بخوانیم یا مثلا قرآن را تلاوت بکنیم و ما از اینجا یاد بگیریم و دقیقا در زندگی خود ما باید پیاده بکنیم و ما از اینجا یاد بگیریم یعنی مهم ترین اصل اینجاست که ما دین را متاسفانه یا نمیفهمیم اگر میفهمیم ما شاید غلط در کردیم بنا اینجا ما خوب است که تحقیق بکنیم و دین را خوبتر یاد بگیریم و اصل دین را یاد بگیریم نه فروعات دین را ما متاسفانه به فروعات زیاد رجوع میکنیم متاسفانه تعداد از مردم ما که فرهنگشان شده گویایی که این هم در اسلام است اما متاسفانه فرهنگ 
یعنی چیزی نیست که مورد در اسلام خب به هر صورت متاسفانه بعض موارد است که هموطنان عزیز ما کوشش نمیکنن اون موارد را بیشتر مد نظر بگیرن استاد خیلی کوتاه در مورد فرهنگ ایدی گرفتن هم برای ما یک کم معلومات بتین و آخرین گفتنی های شما را داشته باشیم برای عزیزای ما خب در افغانستان از زمان های قدیم بسیار رواج است ما خودم هم یکی از کسایی بودیم که در زمان ها ایدی گرفتیم و ایدی هم حالا کلان شدیم شاید ایدی داده باشیم <تصفيق> اما فرهنگ ایدی در افغانستان وجود داره و خوب است که ما به کودکا حداقل کمک کرده میتونیم یعنی وقتی یک کلان سال یا مثلا از نظر اقتصادی یک کس توانمند است میتونه میتونیم بر از اون ایدی بتیم و ای که بر افغانستان ما شما باید ایدی را خوب برگزار بکنیم در فضای صلح و صمیمیت باید برگزار شه از نهادهای امنیتی افغانستان خیلی سپاس از حضور شما استاد خوب داشته باشین از صحبت های شیرین انتان ما هم پیش از پیش ایده بر شما مبارک میگیم ان شاءالله ایده خوب داشته باشین سپاس از تمام هموطنان خوب ما که امروز هم ما را همراهی کردین حال هم میان برنامه کوتاه میگیریم پس از در ادامه برنامه ما را همراه کنید تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین